பதிமூன்றாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பயிர் செய்யப்பட்டு மலர் சாகுபடியில் மல்லிகை முதலிடத்தில் உள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மதுரை திண்டுக்கல் கடலூர் திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மல்லிகை சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது மல்லிகையில் பல வகைகள் இருந்தாலும் அவற்றை தாக்கும் பூச்சி இனங்கள் ஒன்றுதான் அதில் முக்கியமான இரண்டு காரணிகளான மொக்கு துளைப்பான் புழு குறித்தும் ரியோஃபத் சிலந்தி குறித்தும் இந்த காணொலியில் காண்போம் ஹெண்டிகாசிஸ் டூப்ளி பேசியலிஸ் என்ற அறிவியல் பெயர் கொண்ட மொக்கு துளைப்பான் புழு பச்சை நிற உடலுடன் கருமை நிற தலையுடன் காணப்படும் அதன் அந்த பூச்சு சிறியதாக இருக்கும் பின் இற கையிலும் வயிற்று பகுதியிலும் கருப்பு நிற கோடுகளுடன் காணப்படும் இதன் முட்டைகள் வெள்ளை நிறத்தில் உருண்டையாக மொட்டுகளில் காணப்படும் இதன் கூட்டுப்புழுக்கள் மண்ணில் காணப்படும் சில நேரங்களில் மொட்டுகளிலும் இலைகளிலும் காணப்படும் இப்புழு தாக்கிய பூ மொட்டுக்கள் முதலில் ஊதா நிறத்தில் காணப்படும் பின்னர் இந்த மொட்டுக்கள் மலராமல் கருகிவிடும் கருகிய மொட்டுகளில் சிறிய ஓட்டைகள் காணப்படும் சில நேரங்களில் பல பூ மொட்டுக்களை ஒன்று சேர்த்து கூடுபோல் பின்னியிருக்கும் மொக்கு துளைப்பானுக்கான மேலாண்மை முறைகள் இப்புழுக்கள் தாக்கப்பட்ட மொட்டுகளை சேகரித்து அளிக்க வேண்டும் டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் சரியாக கவாத்து செய்ய வேண்டும் விளக்கு பொறி அமைத்து அந்து பூச்சிகளை சேகரித்து அளிக்கலாம் ஐந்து சதவீதம் வேப்பம் பருப்பு கரைசலை ஒட்டு திரவத்துடன் சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும் வயலுக்குள் சரியான சுகாதாரத்தை பின்பற்ற வேண்டும் வேப்பம் புண்ணாக்கு அல்லது பூச்சிக்கொல்லிகளை செடிகளுக்கு அடியில் மண்ணில் இட்டு அதன் கூட்டுப்புழுக்களை அளிக்கலாம் பெரிலாம்பஸ் பனரோட்டோமா மீசோக்ரோவஸ் போன்ற ஒட்டுண்ணிகளை பயன்படுத்தலாம் புரொஃபனோஃபாஸ் குளோர்பைரிபாஸ் மோனோக்ரோட்டோபாஸ் போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகளை ஒரு ஹெக்டேருக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி என்ற அளவில் ஐநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் வீட்டு தோட்டமாக இருந்தால் இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளை முயற்சி செய்யவும் அவை சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் முன்னர் சொன்ன பூச்சிக்கொல்லிகளை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கலாம் அசாரியா ஜாஸ்மினி என்ற சிலந்தியின் மூலம் ஏற்படும் வெண்பட்டு போன்ற திட்ட திட்டான வளர்ச்சிகளை முல்லை செடிகளின் இலைகளில் அதிகம் காணலாம் மல்லிகை இலையின் பிற்பகுதியில் கண்ணிற்கு தெரியாத சிறிய சிலந்திகள் மூலம் இந்த தாக்கம் ஏற்படுகிறது இத்தாக்கத்தினால் இலைகள் காய்ந்து சருகுகளாகி உதிர்ந்துவிடும் இதனால் பூக்களின் மகசூல் குறைய வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ரியோஃபத் சிலந்திகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பாரிமுல்லை போன்ற எதிர்ப்பு திறனுடைய ரகத்தினை பயிரிடவும் உரிய நேரத்தில் சரியாக கவாத்து செய்ய வேண்டும் ஐந்து சதவீதம் வேப்பம் எண்ணெயை தெளிக்கலாம் இச்சிலந்தி தாக்கப்பட்ட இலைகளை கவாத்து செய்துவிட்டு கந்தக தூளை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிராம் என்ற அளவில் கலந்து தெளித்தவுடன் அடியுரமிட்டு ஏதேனும் ஒரு வளர்ச்சி ஊக்கிகளை கொடுத்தால் அடுத்து துளிர்ந்து வரும் இலைகளில் ரியோஃபத் சிலந்தியின் தாக்கத்தை குறைக்கலாம்